ஹலோ அவரி ஒன் வெல்கம் டு சேனல் டாக் அண்ட் மார்க்ஸ் ஸோ இது உங்கள் ஸ்ரீதர் இன்றைக்கி வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் டிஐ எஸ் ஸோ ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வீடியோவில் வந்து பர்சன்டேஜ் உண்டான பேசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு காலையில் பர்சன்டேஜ் உண்டான ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் அது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் எப்படி பர்சன்டேஜ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் மெட்டீரியல் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி மூணு மெட்டீரியல் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நைட் செஷனில் வந்து பர்சன்டேஜ் உண்டான கொஷின்ஸ் இருக்கும் கொஸ்டில் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன்னா உங்களுக்கு நமக்கு எந்த அளவுக்கு மிஸ்ஸிங் நம்பர் குவாலிட்டி கிவிஷன் முக்கியமோ அதே அளவுக்கு டிஐ முக்கியம் ஏன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம உங்களுக்கு பத்து வருது அப்படின்னா டிஐயும் பத்து வரும் அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒவ்வொரு ஃபோர்த்து செஷனையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டிஐ வைக்கலாம் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் டாபிக் நடத்துறதுனால அது ரிலேட்டடான டிஐ வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி வீடியோவில் இருக்கும் ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இது எப்படிலாம் நம்ம கேட்கலாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன ரெகுலராக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக வீடியோ பாருங்கள் ஸோ நரேஷ் சாரோட டாக் அண்ட் மார்க் சேனல் வந்து எஸ்பிஐ பிஓ ட்வெண்ட்டி டுவெண்டி கிராஷ் கோர்ஸ்னு இருக்குது நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கிலீஷ் மேமோட வீடியோ வந்து ஃபோர் பிஎம் ரீசனிங் சார் வீடியோ ஃபைவ் பிஎம் அண்ட் என்னோட வீடியோ வந்து டென் தேர்ட்டி அண்ட் செவன் தேர்ட்டி இருக்கும் கூடிய சீக்கிரம் லைவில் வந்துடும் இடம் பார்த்தாச்சு ஸோ நெட்டு கிடச்சாச்சு இன்னும் இடம் மட்டும் செட் ஆகலை இடம் செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சீக்கிரம் லைவ் வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனையே இருக்காது ரெக்கார்டர் எல்லாமே டவுட்டு கேட்டிங்கன்னா அப்பயே ரிப்ளை பண்ணலாம் அப்பயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஏன்னா திருப்பி சம்ம சொல் திருப்பி சொல்லுங்க சார் அப்படின்னாலும் அப்பயே சொல்லிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க மக்களே ஸோ டாபிக் உள்ள போயிடலாம் எஸ் ஸோ இந்த வீடியோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உங்களை என்ன கொடுத்துறாங்க ஒரே நிமிஷம் எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துறாங்க நீங்கள் டிஏயை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மேலே இருக்கிற வேர்டிங்ஸை படிக்க வேண்டியது தான் மேலே இருக்கிற வேர்டிங்ஸை முதல்ல நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்ட்டு ஃப்ளோயிங் ஃபாலோயிங் சார்ஜ் ஷோஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபெயில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் பிலோ இட் கிவன் டூ சார்ஜ் ஷோஸ் த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஃபெயில் அண்ட் பாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சார்ட் வந்து உங்களுக்கு எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்டு கீழே ஆறு காலேஜ் இருக்குது ஏபிசிடி இஃப்ட்டு ஆறு காலேஜ் இருக்கா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அடுத்து செகண்ட் இருக்கிற பார் சார்ட்ல எதை கொடுக்குறாங்க பார் கிராஃப் எதை கொடுக்குறாங்கன்னா ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் பாய்ஸ் டு கேர்ள்ஸ் ஃபெயில்டு இன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த காலேஜில் எக்ஸாம் எழுதியிருப்பாங்க அதில் ஃபெயில் ஆகிருப்பாங்க பாய்ஸுக்கும் கேர்ள்ஸுக்கும் உண்டான ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் இதில் வந்து பாய்ஸுக்கும் உண்டு கேர்ள்ஸுக்கும் உண்டான பாசிட்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஏ க ஏ இதில் வந்து த்ரீ இஸ் டு டூ சாரி த்ரீ இஸ் டு டூ இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டு டூ இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் ஸோ பசங்க மூணு பேர் ஃபெயில் ஆகுனா பொண்ணுங்க ரெண்டு பேர் ஃபெயில் ஆகிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அர்த்தம் கொஷினுக்குள்ளே போவோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிரும் சரிங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கொடுத்தாங்கன்னா டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் காலேஜ் ஏ இஸ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ வாட் இஸ் த அப்ராக்சிமேட் நம்பர் ஆஃப் பாஸ்ட் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் காலேஜ் அதாவது மொத்த காலேஜ் ஏல வந்து ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதில் கேர்ள்ஸ் எத்தனை பேர் ஃபெயில் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம கொஸ்டின் ஸோ மொத்தம் ஃபெயில் ஆனவங்க மொத்தம் எத்தனை பேர் சாரி பாஸ் ஆனவங்க கேட்குறாங்களா ஓகே இந்த பார்கிராஃப் ஃபஸ்ட்டு பார்கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு எதை கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்கிராஃபில் ஃபெயில்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபெயில்டு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஃபெயில்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா அப்போ பாஸ் உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் ரிமைனிங் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் கரெக்டா ரிமைனிங் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அடுத்து பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேர்ள்ஸுக்கு பாருங்க பசங்க அஞ்சு பேர் பா பாஸ் ஆயிருந்தாங்கன்னா பொண்ணுங்க நாலு பேர் பாஸ் ஆயிருப்பாங்க ஸோ ரேஷியோ வந்து ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் அப்போ ப்ரொப்போஷனை பார்க்குறப்ப ஃபைவ் இஸ் டு நைன் இருக்கும் ஸோ அப்போ அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு கேர்ள்ஸு மொத்தம் பாஸ் பண்ணவங்க வந்து எயிட்டி
இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஹெல்த் கிடச்சிடும் அவ்வளோதாங்க சம்மை ஸோ ப்ராப்ளம் என்னென்னா உங்களுக்கு இதில் டிஏயை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி சிம்பிளை பண்ணுறோம் எவ்வளோ சீக்கிரமாக போடுறோன்றதை செக் பண்ணுறதுக்காக தான் டிஏ வைக்கிறாங்க ஸோ எப்படி ஷார்ட்டாக போடணும்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு இது இதை விட வேறு எதுவும் ஷார்ட்டாக போட முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன்று ஃபைவு ஜீரோ ஸோ இது ஒன் ஃபிஃப்டி டேபிள் கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ ஏ இங்கே டூ 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 ஸோ அப்போ எயிட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஒன் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி இன்ட்டு த்ரீனா உங்களுக்கு ஃபைவ் டென் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ அதாவது கொஸ்டின் கொடுத்தாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் காலேஜ் ஏ இஸ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோனு கொடுத்துட்டாங்க வாட் இஸ் த அப்ராக்சிமேட் நம்பர் ஆஃப் பாஸ்ட் கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் காலேஜ் ஏ ஸோ பாஸ் பண்ணது பர்சன்டேஜ் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேர்ள்ஸோட ப்ரொப்போஷன் வந்து ஃபோர் இஸ் ஃபோர் பை நைனு அதனால தான் எயிட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் பை நைன் ஆஃப் டோட்டல் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் டோட்டல் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணவங்க கிடைக்கிறது ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ இவ்வளோதாங்க இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ செகண்ட் ப்ராப்ளம் வாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் காலேஜ் இ அண்ட் எஃப் இஸ் டூ தௌசண்ட் வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் ஹூ ஃபெயில்டு இந்த அபோ காலேஜ் அதாவது இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இக்கும் எஃப்ஃபும் கொடுத்துருக்காங்க பட் நமக்கு இந்த இடத்துல எங்கேயுமே இல வந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க எஃப்ல இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கன்னு சொல்லலை இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பார்ஜெட்லையுமே நம்ம வந்து ஃபெயில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லவே இல்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்மளால கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்ல முடியாது ஏதாச்சும் செப்பரேட்டாக ஒரு காலேஜ்க்கு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இக்கு டூ தௌசண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா சால்வ் பண்ணலாம் எஃப்க்கு டூ தௌசண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சால்வ் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் டோட்டலாக கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்மளால ரேஷியோ க சாரி பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக பிரிக்க முடியாது அதனால் ஆன்சர் வந்து டேட்டா இன்னடிக்குவேட் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் டேட்டா இன்டிக்குவேட் புரியுதா மக்களே நம்மளால் கரெக்டாக இப்போ இக்கு இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இக்கு இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எஃப் இருக்கும்னா கரெக்டாக பிரிச்சிடலாம் தௌசண்ட் அடுத்து இங்கே தௌசண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபெயில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சு பிரிச்சிடலாம் பட் இ ஃபிஃப்டி எஃப் ஃபிஃப்டி தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கலாம் இவங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கூட இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் நமக்கு என்ன சொல்கிறோம்னா டேட்டா இன்னடிக்குவேட்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் வாங்க இஃப் த ஃபெயில்டு பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் காலேஜ் சி இஸ் செவன் ஃபிஃப்டி அண்ட் தட் ஆஃப் காலேஜ் டி இன் இஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி தென் வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் காலேஜ் சி அண்ட் டி ஸோ இந்த கொஸ்டின் தெளிவாக பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எப்படி சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ண தெரியும் அதாவது கொஸ்டின் விட்டுறாங்கன்னா ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் காலேஜ் சி இஸ் செவன் ஃபிஃப்டி முதல்ல ஃபெயில்டு பர்சன்டேஜ் சீல வந்து எவ்வளோ இருக்கு சீல வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு டியில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு தேர்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு சரி வாங்க ஸோ கொஸ்டின் என்ன இருக்கும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாய்ஸ் எவ்வளோ பார்க்கல ஃபெயில்டு சரி ஓகே அடுத்து பார்த்துப்போம் கேர் சாரி அடுத்து காலேஜ் டிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் என்ன வரையும் பார்ப்போம் இங்கே சி இது டிஓட் டோட்டல் இதோட வேல்யூ என்னென்னா செவன் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சரி வாங்க இப்போ பாய்ஸோட ரேஷியோ பார்ப்போம் ப்ரொப்போஷன் பார்ப்போம் காலேஜ் சீக்கும் டிக்கும் ஃபெயில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்குறப்ப ஃபோர் பை நைன் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் பை நைன் இருக்குது பாய்ஸுக்கு அதாவது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஃபோர் பை நைன் இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபோர் பை நைன் கிடைக்குது ஸோ அப்போ பாய்ஸோட ஃபெயில்டு ப்ரொப்போஷன் வந்து ஃபோர் பை நைன் இங்கேயும் இங்கே ஃபோர் பை நைன் நம்ம எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்லாம் அவசியமே கிடையாது இந்த மாதிரி எப்போலாம் உங்களுக்கு ரேஷியோவில் கொஷின் வந்துருக்கு வாட் இஸ் த ரேஷியோ அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அப்போலாம் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது அதுதான் உங்களுக்கு ஈஸியான சார் ஏன் சார் அப்படின்னா எது எதை கேன்சல் பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் கேன்சல் பண்ணுன்னா ஃபோர் பை நைன் ஃபோர் பை நைன் அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அடுத்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ன கேன்சல் பண்ணலாம் இதில் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ அடுத்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா உங்களுக்கு இங்கே என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் அடுத்து ஒன்று இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெ
25 percentage of 7 by 13 sorry makla is 7 by 13 into college b that total that is so b this is 175 so check me for 25 percentage in kudra failed students add the in your boys on the sorry failed students on the 7 is to 6 so proportion 7 by 13 if the solve one again 1 it is 4 at the sound cancel for now in given the 25 so first 25 into 4 is out of value will get them around 25 into 4 now will get it 100 100 into 13 now 1300 so be equal to 1300 how long a silly pay the multiple one day I'll copy the multiple one other life you open again the problem in the 25 of the file of Murinda at the person will travel in yes or no will go zero then you got zero I got a problem multiple upon a single year but either in a point in the not under a multiple upon a mother so 25 into 4 not 100 100 into 30 now 30 not that's the answer in the option C so next question if in the college F pass students is 561 then now what is the number of failed students in that college rather the F will on there Past by sort of percentage on the five six seven or even the chapter now students on the five six seven and jana yet then upon the fail I panga bring it around so when upon la first and the F full of pass on five six on Sulikangla either which a yellow motte then a bit particular and conduct along as a conduct of Matana umbrella yet then upon the fail I think I have been umbrella so long you so first yet then a person pass for the younger fuller you're full of motta fail under the 10 percent up now pass for the 90 percent of Pangla 90 percent of Panga Eighty percent. Add the boys when the will give our pang yellow pathing now five by nine. Yeah, passing on the five by nine pass. Sorry, boys in here come up pass it. So pass in here packer pong again are seven by ten. Seven is to three, so seven by ten. Initial on the pass for now on the ninety percent. Age other boys packer up as seven by ten are pang and seven is to three when the boys and girls will have ratio. Proportion by 7 by 10 total of 3 so f new chip on either I'm gonna get it now 5 6 7 so for 5 6 7 is a solve one we're gonna get it in bottom so so cancel one we're gonna get it on 8 8 1 0 0 1 9 so f4 value on the look at 900 f4 value 900 there is so either which number number of ethnic girls fail I can't solve my mom so I don't know ethnic girls fail I can't Pass for number ninety percent is not a fail. Long ethanol come and depart ten percent is not so ten by hundred off the proportion the other of the chip on nine hundred. Is then I'm going to be a proportion of the money to be longer. So you're full of proportion of looking in a cabina will get four is to nine four four is to five. Okay, so up in that little proportion of the four by nine. Zero four by nine all multiply by nine. Now we get that. Solve one answer. Zero zero zero. So four tens are forty. Forty. Now we answer under none of these. So we have to every solve one. Because first you put the data. That is F by sub pass sub by students. So five six one. So we have to do that. So we have to do that. Total can do it. Sir, after that total of which number number of failed girls can do it. Sir, total under number nine hundred girls. Okay. So nine hundred la ten percent is a four by nine under forty. So, this is the question. I hope you have a 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 question. So, next question. Add the following to the pie chart showing percentage wise distribution of cars in four different states of distribution of cars. Pie chart percentage wise distribution of cars in four different states of distribution of cars. Total number of cars is 700. And the table showing ratio between diesel and petrol engine cars. Which are distributed among four different status. So, if the solve under the number, we have to solve number data. That is S1, S2, S3, and S4. This is the number data. This is the number of zero. Zero. You break it down. Kunjal ko na manla arke adjust pani. Kunjal aur boy ko na manla arke adjust pani kine. So, ye dikh sahi idhar bhi na. எப்பலா உங்களுக்கு வந்து இந்த பை சார்ட் வச்சு क्वेश्चन வருதோ அப்பலாம் என்ன பண்ணுங்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருங்க क्वेश्चन நீங்க ஒரு தடவை ஒரு லான்ஸ் பாத்துருங்க என்ன கேட்டா ஒரு லான்ஸ் பாத்துறதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி டேபிள் காலம் போடுறது பெட்டர் ஏனா ஒரு சில क्वेश्चन எல்லாத்துலயும் உங்களுக்கு ரேஷியோ தான் இருக்கனா இது சால்வ் பண்ணி இது போடணும் அவசியம் இல
பட் ஒரு சில கொஷினில் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்போ இதே தேவைப்படும் அதனால தான் போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து டீசல் இன்ஜின் கார்ஸ் ஸோ டீசல் அடுத்து வந்து பெட்ரோல் அடுத்து இது இருக்கிறது வந்து டோட்டல் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டாங்க செ ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் என்ன போகிறோம் டென் பர்சன்டேஜ்னால் உங்களுக்கு செவன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னால் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஸோ ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ்னால் நைன்ட்டி எயிட்டு போட்டலாமா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டேட் ஒனில் இருக்குது இது வந்து நைன்ட்டி எயிட்டு இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்களா எப்படி போடுவீங்க தேர்ட்டி மைனஸ் டூ போட்டுட்ருக்கீங்களா அதுதான் தப்பு ஏன்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து நைன்ட்டி எயிட்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இதோட டபுளாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து இங்கே ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் சரி ஓகே இப்போ அடுத்து டுவெண்ட்டி எயிட் ப தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க இது எப்படி போடுறது நம்ம தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கினா ஒன்றும் பெருசு இல்லைங்க டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸ்னு தெரிஞ்சிச்சா டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி எயிட்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அதை ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ கிடச்சிருமா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தேவை அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து டூ பர்சன்டேஜை மைனஸ் பண்ணுங்க ஒன் பர்சன்டேஜ்னால் செவன் டூ பர்சன்டேஜ்னால் ஃபோர்டீன் ஸோ ஒன் செவன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து ஃபோர்டீனை மைனஸ் பண்ணுங்க மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி டூ இதுதான் உங்களுக்கு டீ க எஸ் ஃபோர்க்கான வேல்யூ ஸோ இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துறாங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் பெட்ரோலுக்கு வந்து ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் த்ரீ பை செவன் ஆஃப் நைன்டி எயிட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ பை செவன் ஆஃப் நைன்டி எயிட் ஏன்னா ரேஷியோ கொடுத்துருங்க இதை ப்ரொப்போஷன் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரேஷியோ ஏ இஸ் டு பின்னு இருக்குது இப்போ ஏவோட ப்ரொப்போஷன் கேட்டாங்கன்னா ஏ டிவெலப் பை ஏ ப்ளஸ் பி நம்ம எழுதுவோம் ஆக்சுவலாக ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் கிளாஸ் அதை சொல்லலான்னு இருந்தேன் பட் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைன்றதுனால இப்போயே நான் சொல்கிறேன் ஒரு வேல்யூ ரேஷியோவில் ஏ இஸ் டு பி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா ப்ரொப்போஷனில் எழுதுகிறப்ப ஏ டிவெலப் பை ஏ ப்ளஸ் பின்னு எழுதுவோம் ஸோ அப்போ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ பெட் டீசல் இன்ஜினோட டீசல் இன்ஜின் காசோட உங்களுக்கு ப்ரொப்போஷன் அணி கேட்டாங்கன்னா த்ரீ பை செவன் ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ண உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்று அடுத்து ஃபோர் ஸோ த்ரீ ஃபோர்டீன் சார் ஃபார்ட்டி டூ அப்போ திருப்பி அடுத்து ஃபோர் பை செவன் போடணுமா சார் அப்படின்னா தேவையே இல்லை ஏன்னா டோட்டல்லேருந்து இந்த மைனஸ் பண்ணால் பெட்ரோல் கிடச்சிடும்ல ஸோ நைன்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூனா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸு இவ்வளோதாங்க வேல்யூ இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு பாருங்கள் ஃபைவ் இஸ் டூ நைன் இருக்குது ஸ்டேட் பிக்கு சாரி ஸ்டேட் டூக்கு அப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் பை ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஒன் நைன்டி சிக்ஸு ஸ்கொயர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இது ஈஸியாக போட்டுலாம் ஏன்னா ஃபோர்டீன் ஃபோர் ஃபோர்டின் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் நமக்கு ஒன் நைன்டி சிக்ஸு ஸோ இங்கேயே ஃபோர்ட்டின் வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர்டின் வந்து செவன்ட்டி ஸோ அப்போ ஸ்டேட் டூவில் டீசல் இன்ஜின் காசு வந்து செவன்ட்டி இருக்கும் பெட்ரோல் இன்ஜின் கார் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் செவன்ட்டி அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ புரியுத மக்களே ஏன்னா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு நம்ம ப்ரொபோஷன் கண்டுபிடிச்சா போதும் வேலை கண்டுபிடிச்சா இன்னொரு வேலையை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் நமக்கு அதையும் கண்டுபிடிக்க அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ ஸோ அப்போ ஃபைவ் பை எயிட்டு ஃபைவ் பை எயிட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன்று அடுத்து இங்கே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது டூ அடுத்து இங்கே கேரி ஓவர் சிக்ஸ்னா எயிட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி உங்களுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி அது எப்படி சார் பார்த்தோன்னே சொல்லிட்டிங்க அப்படின்னா ஓ டூ டுவெண்ட்டி எயிட்டோட பாதி வந்து ஃபோர்ட்டீன் ஸோ அப்போ ஃபோர்ட்டின் கூட ஒரு ஜீரோ சேர்த்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடச்சோம் டுவெண்ட்டி எயிட்டோட பாதி வந்து ஃபோர்ட்டீன் அது கூட ஒரு ஜீரோ சேர்த்திட்டிங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக இருக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட்னா டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஒரு ஜீரோ ஏன் சார் அப்படி எப்படி சார் சொல்லிங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் எப்படி எழுதலாம் நம்ம ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக டென் பை டூன்னு எழுதிக்கலாமா அதுதான் நான் பண்ணியிருக்கேன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டென்னுட்டு ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண உங்களுக்கு இந்தமாதிரி நீங்களே யோசிப்பீங்க அதுக்காக தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்கன்னு நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறமாச்
மைனஸ்ல வரும்லாம் அவசியம் கிடையாது டிஃப்ரென்ஸ்னா இதுல எது பெருசு பிளஸ்ல தான் வரும் உங்களுக்கு வேல்யூ அப்படியே ஜஸ்ட் மைனஸ் பண்ணி போட்டு வேண்டியதான் ஸோ கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் பெட்ரோல் இன்ஜின் காஸ் இன் ஸ்டேட் த்ரீ இஸ் வாட் பர்சன் மோர் தென் தி நம்பர் ஆஃப் டீசல் இன்ஜின் காஸ் இன் ஸ்டேட் ஒன் அதாவது ஸ்டேட் த்ரீல இருக்க பெட்ரோல் வந்து ஸ்டேட் ஒன்ல இருக்கிற டீசல் கார விட எவ்வளோ பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க டீசல் இது சரி அங்கே எத்தனை எத்தனை இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸ்டேட் ஒன்ல டீசல் வந்து ஃபார்ட்டி டூ இருக்கு ஸ்டேட் த்ரீல பெட்ரோல் வந்து எயிட்டி ஃபோர் இருக்கு இது வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டூ இது எயிட்டி ஃபோர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் எப்போலாம் உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் மோர் தேன் இப்படி ஆர் இன்க்ரீஸ் இப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டூ உங்களுக்கு எப்போலாம் இந்த மோர் தேன் இன்க்ரீஸ் வந்துருக்கோ அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எது ஸ்மாலராக இருக்கோ அந்த வேல்யூ எடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ ரிவிட் பை ஃபார்ட்டி டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு மோர் தேனாக இருக்குது சென்சன் ஆப்ஷன் ஸ்டே ஒன்றும் இல்லைங்க அவங்க கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டேப்ல கலாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் நம்மளே ஒரு டேப்ல கலாம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோம் அதில் இருந்து வேல்யூ எடுத்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் புதுசாக நம்ம பண்ணல ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஜின் கார்ஸ் இன் ஸ்டேட் த்ரீ ஆர் ஏசி அண்ட் ரிமைனிங் ஆர் நான் ஏசி வாட் இஸ் தட் நம்பர் ஆஃப் டீசல் இன்ஜின் கார்ஸ் இன் ஸ்டேட் த்ரீ விச் ஆர் நான் ஏசி ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஏசின்னு சொல்லிட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஏசி அப்போ எத்தனை பர்சன்ட் நான் ஏசியாக இருக்கணும் ரிமைனிங் கார்ஸ் தான் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் உங்களுக்கு எத்தனை ஸ்டேட் த்ரீல டீசல் இன்ஜின் கார் இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் ஸ்டேட் த்ரீல டீசல் இன்ஜின் கார்ஸ் ஸ்டேட் த்ரீல ஸ்டேட் த்ரீல டீசல் இன்ஜின் கார்ஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி இருக்கு ஸோ செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி இது வந்து த்ரீ இதுக்கு ஃபோர் ஸோ கேன்சல் பண்ண உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் ஆப்ஷன் டி புரியுதா மக்களே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காசு வந்து ஏசின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரிமைனிங் வந்து நான் ஏசின்னு சொல்லிட்டாங்க ரிமைனிங்னா நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு தெரியும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு எத்தனை டீசல் இன்ஜின் காசு இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒன் ஃபார்ட்டி இருக்கு ஸோ அதில் த்ரீ பை ஃபோர் உங்களுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் இவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டினே சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காசு இன் ஸ்டேட் த்ரீ அண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பெட்ரோல் இன்ஜின் காசு இன் ஸ்டேட் டூ ஸ்டேட் த்ரீல இருக்கிற டோட்டல் மைனஸ் ஸ்டேட் டூவில் இருக்கிற பெட்ரோல் இன்ஜின் காஸ் வாங்க பார்ப்போம் ஸ்டேட் த்ரீல இருக்கிற டோட்டல் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டேட் டூவில் இருக்கிற பெட்ரோல் இன்ஜின் காஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு ஸோ அப்போ இது ரெண்டு தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க போகிறோம் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸு சாரி ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு செக் பண்ணிப்போம் யா டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒரு டூ ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஆயிருக்கும் பட் டூ கம்மியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் நைன்ட்டி எயிட் எடுத்துக்கிறோம் நம்பர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து இப்போ டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் உங்களுக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது இது மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூனா நைன்டி எயிட்டு நான் இப்படி தான் சால்வ் பண்ண சப்ராக்ஷன்லாம் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்களும் போட்டுக்கங்க நான் இதுக்கு இப்போ இதில் வந்து எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கம்மியாக இருக்குது இதில் செவன்டி சிக்ஸ் கம்மியாக இருக்குது செவன்டி ஃபோர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ அதை நடத்தி ஆட் பண்ணோம் அப்படிலாம் நான் பண்ண மாட்டேன் இங்கேயும் இங்கேயும் பார்ப்பேன் இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கீங்க டுவெண்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரணும் என்ன பண்ணோம் ரெண்டு அதிகமாக்கணும் அப்போ ரெண்டு அண்ணி ரெண்டு அதிகமாக்குனா ஹண்ட்ரட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நைன்டி எயிட்டு இதை நான் போடுறது உங்களுக்கு இது கன்வீனியா இருக்கும் அப்படி நீங்கள் போடுங்க வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் பெட்ரோல் இன்ஜின் கார்ஸ் இன் ஆல் த்ரீ ஆல் ஸ்டேட்ஸ் டுகெதர் எஸ் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா இது ஃபுல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் பெட்ரோல் இன்ஜின் கார் ஃபுல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஹோல் டிவைட் பை ஃபோர் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்காங்க ஆவரேஜ்னா என்ன டோட்டல் நம்பர் அவுட்
இன் கேஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நாலு கம்மியாக இருக்குது த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு ஸோ அப்போ வேல்யூவில் ஒன்று கம்மி பண்ணியிருக்கா நைன்ட்டி மைனஸ் ஒன்னுட்டு பட் இங்கே மூ மூணு தான் கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் த்ரீ பை ஃபோரோட வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நடத்திட்டேன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவோட வேல் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எனக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகாது சார் நீங்கள் டிவைட் பண்ணி காட்டுங்கனாலும் ஓகே சார் டிவைட் பண்ணால் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ கேரி ஓவர் த்ரீ அண்ட் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேரி ஓவர் ஒன் ஜீரோ டூ டூ நாட் டுவெண்ட்டி அடுத்து ஃபைவ் ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ் சரி வாங்க லாஸ்ட் ஒரு ஹா மீடியம் லெவல் கொஷின்ஸ் பார்த்துருவோம் அதோட நம்ம செஷனை முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த செஷன் இந்த வீடியோவில் சாரி இந்த டிஏயில் எதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக்டு கிராஃப் அதாவது இதுதான் நம்ம ஸ்டாக்டு கிராஃப் ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்கிறது ஸ்டாக்டு கிராஃப் ஸ்டாக்டு கிராஃப் கிவ்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கலெக்ஷன் இன் தௌசண்ட்ஸ் பெர் மூவி இன் ஃபைவ் கன்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸ் லைன் கிராஃப் ஷோஸ் கிவன் பிலோ gives the information about the number of movies released in consecutive years adavadhu oru padathukku undana vasul dhaan inga kuduthirukanga oru padathukku indha vasathala evlo vasul aayirukku abinte for example ipa bollywood la 2013 la 12 padam release aayirukku appo total collection na 12 into 4500 into 1000 ena inga vandu thousands la irukku appo into 1000 munikku namakku andha thousand vandu ellathiyume namba last la 00 na appinga adhu prachana illa but indha idhula enna solla varanu paathinga ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு படத்தோட கலெக்ஷன் சொல்கிறாங்க இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எத்தனை படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதாவது உங்கள் லைன் சார்ட்டில் எத்தனை படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டாக்டு சார்ட்டில் வந்து ஒரு படத்தோட கலெக்ஷன் கலெக்ஷன் பெர் மூவி இங்கே வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மூவிஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் மூவிஸ் இதில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஸோ கொஷின் டேரெக்டாக போயிடலாம் ஏன்னா கொஷினை பொறுத்த மட்டும் தான் இதில் சால்வ் பண்ண முடியும் இதில் நம்ம வந்து டேப்ல கலெக்ஷன் போட முடியாது புதுசாக Total revenues from Bollywood in 2015 was how much less than that of 2016 from Bollywood. That was it. In 2015, in Bollywood, there was a lot of money. There was a lot of money. In 2016, there was a lot of money. In 2015, there was a lot of money. In 2015, there was a lot of money. 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 But this is the amount we have to connect. How much do we have to connect? 15, 16. So, 8,000, 16, 16. Total revenues from Bollywood in 2015. Total revenues from Bollywood in 2015. Total revenues from Bollywood in 2015. அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதில் எதாவது காமனாக எடுக்கலாம் ஃபிஃப்டீனு அடுத்து ஒரு ரெண்டு ஜீரோ காமனாக எடுக்கலாமா எயிட்டியும் காமனாக எடுத்துடலாம் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரடே காமனாக எடுத்துங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரடாக காமனாக எடுத்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கும் மைனஸ் இங்கே எயிட் ஹண்ட்ரடை காமனாக எடுத்துட்டா இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் என்ன சாரி இந்த இடத்துல வந்து ட்வெண்ட்டி இருக்குது ஸோ ட்வெண்ட்டி இருக்குனா எதாவது தான் காமனாக எடுக்க முடியும்னா ஃபிஃப்டீன் எதாவது காமனாக எடுக்க முடியும் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் காமனாக எடுத்துடுவோம் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் காமனாக எடுத்துகிட்டா நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறது எயிட்டி இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ஃபைவ் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட்னா இங்கே ஃபைவ் இருக்கும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சாரி ஃபைவ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் ஸோ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தௌசண்ட் தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் பண்ணலாம் நான் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவேன்னா எதாவது காமனாக எடுக்க முடியுமோ அதை எதாவது காமனாக எடுத்துருவேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு மல்டி சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இதில் வந்து இங்கே ஃபிஃப்டின் இருக்குது இங்கே செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அடுத்து ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் காமனாக எடுத்துகிட்டா பேலன்ஸ் எயிட்டி இருக்குது ஃபிஃப்டி இன்ட்டு எயிட் ஆன் எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஸோ இதில் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் காமனாக எடுத்ததுனால எனக்கு என்ன பண்ணால் பேலன்ஸ் இங்கே எயிட்டி இருக்குது மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்கும் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் இருக்கும் சாரி ஏன்னா இதில் ஃபைவ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் எடுத்துகிறேன் ஸோ பேலன்ஸ் ஃபைவ் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ்னா ஹண்ட்ரட் ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி What is the ratio between the total revenues in 2004 to that of 2016? So, what is the ratio of the
பதினாறு அண்ட் அதோட இது வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி அண்ட் டாலிவுட் வந்து எயிட்டு அதோட கலெக்ஷன் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் சாரி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை அடுத்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு நீங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீனை பார்க்குறப்ப ட்வெண்ட்டி பாலிவுட் ட்வெண்ட்டி பாலிவுட் இன்ட்டு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதில் காமனாக நம்ம எடுத்து போகிற அளவுக்கு எதுவுமே நம்ம டேரெக்டாக இல்லை ஏன்னா இப்போ இங்கே எயிட் எடுக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே ட்வெண்ட்டி இருக்குது ஜீரோ மட்டும் தான் நம்ம மேக்ஸிமம் காமனாக எடுக்க முடியும் இல்லை ஃபிஃப்டி வச்சு காமனாக எடுக்க முடியலாம் ஸோ அதை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம டேரெக்டாக சால்வ் பண்ணியே பார்த்துக்கலாம் சால்வ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் நம்மளால் எதை கேன்சல் பண்ணிக்கணும்னு கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன்னா நடுவில் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ண முடியாது ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ டென்னு அடுத்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஸோ இதை நான் பிரித்து எழுதிக்கிறேன் என் கன்வீனியன்ட்டுக்கு அப்போ த்ரீ ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ எது சார் எழுதிங்க அப்படின்னா இது வந்து இன்ட்டு டென் பண்ணால் கிடைக்கிறது இது அதில் பாதி ஃபைவ் இது ஒன்று ஸோ ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் கிடச்சிருச்சா அப்போ இது ஆட் பண்ணால் நம்ம கிடச்சிடும் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இது வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கும் இதையும் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ இது ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஜீரோ கேரி ஓவர் ஒன்று எயிட் ப்ளஸ் டூ டென்னு சிக்ஸ்டீனு கேரி ஓவர் ஒன்று அடுத்து எயிட்டு நைனு சாரி டென்னு எயிட்டீன் நைன்டீன் ஒன்று சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென்னு லெவன் ஃபோர்டீன் ஸோ ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அதான் மேலே இருக்கிற வேல்யூ ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டிவைடப் பை கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு செவன்டி ஃபைனா ஒன் ஃபிஃப்டி அடுத்து ட்ரிபிள் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைனா உங்களுக்கு என்ன வரும் அடுத்து ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டினா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ சாரி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி அடுத்து டபுள் ஜீரோ ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி வந்துடும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ஸோ ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஜீரோ 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 டூ நாட் டூ கரெக்டாக தான் போட்டுருந்தோம் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஓகே பண்ணி <laughs> பாத்திரம் <laughs> ஸோ எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் இருக்கு சாரி சாரி எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட்னா ஃபார்ட்டி எயிட் தான் வரும் ஃபார்ட்டி எயிட்னா எயிட்டு நைனு ஒன்று இந்த இடத்துல அப்படி வராது ஸோ ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டிவைடப் பை ஒன் நைன் எயிட் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஸோ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து ஃபோரில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ செவன்ட்டி ஃபோர் இங்கே டிவைடப் பை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் நைன் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இதை மேற்க கொண்டு லெவன் டேபிள் கேன்சல் பண்ணலாம் ஏன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் செவன் மைனஸ் செவன் ஜீரோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் நைன் மைனஸ் நைன் ஜீரோ ஸோ த்ரீ டேபிள் லெவன் டேபிள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தேர்ட்டி ஃபோர் இங்கே லெவன் டேபிள் கேன்சல் பண்ண கிடைக்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் சி நம்ம ரேஷியோவில் இருக்கிறதுனால ஆனால் இங்கே டோட்டல் லெவனிஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டோட்டல் லெவனினா டாலிவுட் அண்ட் பாலிவுட் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எவ்வளோ கலெக்ஷன் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் நார்மலாக ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என் ரேஷியோவில் இருக்கிறதுனால பட் இவங்க ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து கேட்டதுனால நடுவில் ப்ளஸ் சம்பளம் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணால் நம்மளால் டேரெக்டாக டிவைட் பண்ண முடியாது அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய கேல்குலேஷனாக இருக்குது சரி வாங்க நம்பர் ஆஃப் மூவிஸ் நம்பர் ஆஃப் பாலிவுட் மூவிஸ் ரிலீஸ் இந்த கிவன் ஃபைவ் இய
ஸோ இப்போ இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கரெக்டா அது இதுதான் நமக்கு டேட்டா இந்த ஒரு வருஷத்தில் மட்டும்தான் டாலிவுட் அதிகமாக இருக்குது இது எல்லாத்துலேயும் பாலிவுட் தான் அதிகமாக இருக்கு அப்போ எத்தனை அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்துருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாலிவுட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸும் குளிச்சிங்க பாலிவுட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் குளிச்சிங்க ஸோ மைனஸ் த்ரீ இங்கே வந்து பாலிவுட் தான் அதிகமாக இருக்குது எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ப்ளஸ் எயிட்டு அடுத்து இங்கேயும் பாலிவுட் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவு அடுத்ததில் பாலிவுட் தான் அதிகமாக இருக்குது ப்ளஸ் டுவெல்லு அடுத்ததில் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஸோ அதை விட்டுருங்க இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கிடச்சிடும் டோட்டல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாலிவுட் மூவிஸ் மைனஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டாலிவுட் மூவிஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துருங்க தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துகிட்டா நமக்கு ஆட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கேனா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இன்னா டுவெண்ட்டி டூ டேரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டூ இல்லை சார் ஃபுல்லாக போட ஃபுல்லாக போட்டால் தான் வரும் அப்படின்னாலும் ஓகே உங்கள் இஷ்டம் ஏன் சார் ஃபஸ்ட் இதுக்கு மட்டும் மைனஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டாலிவுட் அதிகமாக இருக்குது டாலிவுட் அதிகமாக இருந்தால் தான் இந்த இடத்துல மைனஸ் இதுக்கு மைனஸ் போட்டிருக்கேன் பாலிவுட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸு டாலிவுட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸு ஸோ நாங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் போவோம் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டோட்டல் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரம் பாலிவுட் வாஸ் தட் ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் கலெக்ஷன் த கலெக்ஷன் ஆஃப் தட் இயர் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பாலிவுட் வந்து டோட்டலோட எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது டோட்டல் கலெக்ஷனில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ டோட்டல் கலெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பாலிவுட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம் பாலிவுட் டாலிவுட் ரெண்டுமே எட்டு எட்டு படம் தான் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு எட்டு எட்டு படம் பட் இதுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ அப்போ எப்படி போடலாம் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைட் பை எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ அப்போ எதை எது காமனாக எடுக்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் காமனாக எடுத்துடலாம் எயிட் தௌசண்ட் காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் டிவைட் பை இங்கே எயிட் தௌசண்ட் காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கிடச்சிடும் நைனு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஏன்னா பர்சன்டேஜ் இதில் கேட்டுக்காங்க ஸோ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஹண்ட்ரட் பை நைன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் பை நைன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுனால ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் சி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பாலிவுட் மூவிஸோட கலெக்ஷன் வந்து டோட்டலில் அந்த கலெ அந்த இயரில் எவ்வளோ கலெக்ஷன் தான் கேட்டுருக்காங்க ஸோ வந்து எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுதான் பாலிவுட் மூவியோட கலெக்ஷன்ஸ் டோட்டல் வந்து எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மல்டிப்ளை ஆன்ட் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கான் காமனாக எதை கேன்சல் எடுக்க முடியுமோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இது சொன்னது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கலெக்ஷன் பெர் மூவி இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தட் இன் த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ அப்போ ஒரு வ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு படத்தோட கலெக்ஷனுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழோட ஒரு படத்தோட ஆவரேஜ் கலெக்ஷனுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மொத்தம் எத்தனை படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பதினஞ்சு பாலிவுட் மூவிஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு பதினஞ்சு பாலிவுட் மூவிஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு பதினஞ்சு இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எயிட்னா உங்களுக்கு என்ன பார்க்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி வந்துடும் ஒன் டுவெண்ட்டி இங்கே ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே மைனஸ் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஸோ இதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு பார்ப்போம் அவங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 2017 தௌசண்ட் செவன்டீன்னா எயிட்டி எயிட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட்
forty thousand. So forty triple zero plus eight into four na angulke thirty two. Thirty two na angulke kare kertha mande angulke seventy two thousand seventy two thousand divided by sixteen. So this solve na four e four na angulke eighteen. So eighty thousand by four one ne. This solve na angulke four. Carry over to five. So angulke final answer na nine thousand six hundred minus four thousand five hundred. This is the value angulke na five one double zero. Uh, question is, uh, average revenue collection per movie in 2015. So, the collection of the most collection of Bollywood is 15 into 8,000 plus Tollywood is 10 into 12, 1,20,000. Uh, sorry, 12,000. 10 into 12,000. This is the total collection. Now, we will do the one part of the collection divided by 25. So, total value is 2,40,000. 2,40,000. Okay, so this is the total value. One part of the collection is so, 9,600. So, this is 2015. 17 is 8 into 5,000 plus 8 into 4,000. If you solve it, you can cancel 16. 16 is 2,500 plus 2,000. 4,500. You can put it in the portal. You can put it in the portal. You can put it in the portal. So, you can put it in the portal. You can put it in the portal. You can put it in the portal. So, you can put 5,100, 5,100, 1,000 answer. So, this is the percentage DA. DA is the question. So, the question is, I will say, DA is the first line. First line is easy. For example, the second question, second set of DA is the first line. Then, we will ask the question. If we ask the question, we will ask the question. How do we approach it? For example, the table is going to go. If you want to simplify it, you will have an idea. If you want to ask questions, you will have a problem with that. This is what I want to say. If you want to do a percentage DA, you will have to upload a moon set of DA in the middle of this video. You will try to see it in the next video. You will have to see it in the next video. So, if you want to like this video, like and share your friends. If you have any queries, you can tell me about the likes and likes. You can tell me about the personal. So, what do I want to say is regular. Because there are a lot of live videos. I think it's a topic video. But the views are very low. I don't know why. If you want to see this video, if you want to change it, you can change it. So, I think it's okay. So, I want to support you all. I hope you want to support you all. Thank you so much for your all. Thank you so much. So, if you have doubt, you can ask the person who is in the summary report. If you have doubt, you can ask the person who is in the summary report.